हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सादृश्यता जिसे हम एनोलॉजी कहते हैं उसके अंदर का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जिसमें कि लगभग पचास हज़ार की भर्ती आई हुई है और आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो भर्ती है उसमें ये वाला टॉपिक है रीजनिंग से संबंधित सादृश्यता जिसे हम एनोलॉजी कहते हैं विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और इस वीडियो में इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को जिस प्रकार खाड़ी का संबंध भूमि से है उसी प्रकार समुद्र का संबंध किस से है तो इस प्रकार से हम इसमें डिस्कस करेंगे इसके साथ ही जैसे मनुष्य का जैसे चलने से संबंधित है तो मछली का किससे दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे इससे पहले ये बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो इस प्रकार से जैसे कि अगर इसी क्वेश्चन को हम देखें कि जिस प्रकार खाड़ी का संबंध भूमि से है उसी प्रकार समुद्र का संबंध किस से है तो सबसे पहले ये बता दूँ कि खाड़ी क्या होती है जैसे कि आपने इंडिया का मैप अगर देखा होगा तो कुछ इस प्रकार से ये वाली लोकेशन को शो कर रखा है तो इसे हम क्या कहते हैं बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी कहते हैं कहने का तत्पर ये है कि ये जो भाग है ना ये तीनों और किससे है भूमि से भूमिबद्ध है एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो है तीन तरफ का और एक तरफ से खुला हुआ पार्ट है तो उस भाग को हम क्या कहते हैं खाड़ी कहते हैं तो खाड़ी और भूमि का संबंध कुछ इस प्रकार से होता है तो उसी प्रकार समुद्र का संबंध किस से है तो दोस्तों जब आपने देखा होगा भारत के निचले वाले जो नीचे वाला जो भाग है उसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं तो तीनों तरफ समुद्र है और इस तरफ क्या है एक खाड़ी वाला पार्ट सॉरी प्रायद्वीप वाला पार्ट है तो जिस प्रकार से खाड़ी और भूमि का संबंध होता है उसी प्रकार से समुद्र और प्रायद्वीप का संबंध होता है यह चीज समझ में आ गई होगी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन है आपको दिया है कि यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल टू का क्वेश्चन पूछा हुआ है फल छिलका और बाग इस प्रकार से दिया है कि जिस प्रकार से आपने फल देखा होगा कोई फल उसके ऊपर छिलका होता है छिलके का आवरण होता है उसी प्रकार से जो बाग है ठीक है उसके ऊपर किसका आवरण होता है ऑप्शन है शिकार दांत पूंछ या बाघ चर्म तो जैसे कि फल के ऊपर क्या है जैसे कि बनाना केले को भी हम देख लें तो उसके ऊपर क्या है कि छिलका होता है ठीक है उसको हम हटाते हैं फिर उसे क्या करते हैं खाते हैं तो इसी प्रकार से जो बाघ होता है तो बाघ के शरीर पे क्या होता है चमड़ी होती है और उसे क्या बोलते हैं हम एक प्रकार से बाघ चर्म बोलते हैं चर्म का तात्पर्य होता है चमड़ी से होता है तो इसी प्रकार तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा सी करेक्ट आंसर होगा यूपी पुलिस एस एग्जाम टू में क्वेश्चन पूछा जा चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि यहाँ दिया है प्रकाश सूर्य से संबद्ध है उष्मा किससे संबद्ध है प्रकाश जैसे आपने देखा होगा कि सूर्य है सूर्य से क्या होता है कि प्रकाश निकलता है ठीक है उसी प्रकार से जो उष्मा है वो किससे निकलती है कहने का मीनिंग ये है अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया क्योंकि ये जो फर्स्ट दिया होता है ये संकेत के लिए दिया होता है कि सूर्य का संबंध जैसे प्रकाश से किस प्रकार से वो आपको कोरिलेट करना होता है उष्मा का दिया है जो ऑप्शन दिया है वो बिजली चंद्रमा अग्नि या तारा, तारा तो उष्मा किससे निकलती है मुख्य रूप से तो कहा जाए तो अग्नि से निकलती है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अग्नि होगा ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं कि शरीर का संबंध कंकाल से दिखाया गया है तो व्याकरण का संबंध किससे है सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कंकाल होता है उसके ऊपर क्या होता है कि हमारी जो भी चमड़ी होती है उससे हमारा पूरा शरीर बना होता है तो जो व्याकरण है ठीक है तो कौन सी चीज़ इसमें से ऐसी है जो मतलब कि व्याकरण पे पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है क्या शिक्षक हैं विद्यालय है अर्थ हैं या भाषा हैं तो जैसे कि जो शरीर का आधार होता है वो कौन सा होता है कंकाल होता है अगर कंकाल नहीं हो तो शरीर खड़ा नहीं रह सकता तो कंकाल होता है उसी प्रकार से उसी प्रकार से व्याकरण का आधार या जैसे कि कौन सी चीज़ यहाँ पर लूँ जिसका आधार व्याकरण बन जाए तो भाषा जो कोई भी भाषा हो जाए हिंदी इंग्लिश कोई भी विभिन्न प्रकार की भाषा हो जैसे कि हिंदी है हम उसमें समाज संधि संज्ञा विभिन्न प्रकार की चीज़ें पढ़ती हैं तो ये सारी चीज़ें व्याकरण के अंतर्गत आती है और इस पर पूरी हिंदी बेस्ड होती है इसी प्रकार से इंग्लिश में देखा जाए तो नाउन हो गए जैसे टेंस हो गए इनके ऊपर पूरी इंग्लिश आपकी बिल्ट होती है उसी प्रकार से कहा गया है कि अगर शरीर का संबंध कंकाल से क्योंकि कंकाल पे पूरा शरीर टिका होता है एक प्रकार से यह कहा जा सकता है तो भाषा पे जो व्याकरण पर पूरी भाषा टिकी होती है आपकी लैंग्वेज टिकी होती है इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा ए करेक्ट आंसर होगा यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल यूपी पुलिस ऐसा ही एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आप ये देखिए कि कॉन्स्टेबल एग्जाम में इसी प्रकार के रिपीट क्वेश्चन होंगे और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले
के टू जिसे हम गोडविन आस्टिन भी बोलते हैं और एवरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी यह है फ्रेंड्स कि एक क्वेश्चन आपका जीके का यहीं पर कवर अप हो गया जनरल अवेयरनेस से संबंधित कि किली मंजार वो अफ्रीका का है ठीक है तो यहाँ पे एक तो ये पता चल गया कि किली मंजार वो कहाँ पर है इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपाल में कौन सा है तो ये तो अच्छे तरीके से पता होगा एवरेस्ट जो है वो नेपाल में एट इसकी ऊँचाई है मीटर में तो ये पता होना ही चाहिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम जो ऐसा ही एग्जाम है जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिया है नेक्स्ट है कि पश्चिम का जो संबंध दिखाया गया है वो पूर्वोत्तर से है तो दक्षिण का संबंध किससे है सबसे पहले तो आपको दिशा पता होनी चाहिए कि ये उत्तर है ये दक्षिण है ये पूर्व है और ये पश्चिम है बहुत सारे फ्रेंड्स को इसी में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि डायरेक्शन में सभी को तो नहीं होता लेकिन बहुत बहुत सौ को होता है तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो पश्चिम है तो पश्चिम किस तरफ है ये पश्चिम है तो इसका क्या दिखाया गया है कि दक्षिण पूर्व मतलब ये दक्षिण है और ये पूर्व है तो इसको कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है कि दक्षिण पूर्व मतलब 135 डिग्री का एंगल एक प्रकार से कहूँ तो यहाँ पे ये लिया गया है तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि नेक्स्ट वाला पूछा गया है कि कौन सा है तो उस चीज़ को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ये है कि दक्षिण का संबंध तो दक्षिण मैंने मैं पहले ले लेता हूँ कि दक्षिण किधर है दक्षिण नीचे की साइड में है ठीक है तो अब वन का किस तरफ एंगल बनने वाला है तो इस इसमें हम किस तरफ गए थे तो एक प्रकार से अगर मैं कहूं कि किस डायरेक्शन में गए थे तो यहां पे कुछ ये इस प्रकार से होने वाला है तो यहां पे क्या होगा पश्चिमोत्तर आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि अगर मैं इस तरफ लेता हूं तो उत्तर पूर्व मतलब मैचिंग नहीं होता है इस प्रकार से तो यहां पर वन डिग्री पर कौन सा बन रहा है ये वाला बन रहा है तो कौन सा है ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम तो दोनों को मिला के क्या बोलेंगे पश्चिमोत्तर तो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है ए होने वाला है आई होप ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हमने इसको लिया है यह भी दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया था ऐसा ही एग्जाम में 2014 में नेक्स्ट है जैसे अब इन क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं अपराध पुलिस से को रिलेशन है इन दोनों का तो बाढ़ का किससे है दिल्ली पुलिस 2014 में कांस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वर्षा नदी बांध और जलाशय अब दिक्कत क्या है कि बहुत से जो फ्रेंड्स हैं वो इसे समझते नहीं है कि आखिर क्वेश्चन क्यों पूछा गया और क्या पूछा गया है सबसे पहले आपको रिलेशन देखना है कि किस प्रकार से अपराध का पुलिस के साथ रिलेशन है पुलिस क्या करती है कि अपराध को क्या करती है एक प्रकार से नियंत्रित करती है ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पुलिस क्या करती है अपराध को नियंत्रित करती है तो बाढ़ को नियंत्रित कौन करेगा नदी जलाशय वर्षा या बांध वर्षा तो और बढ़ा देगी नदी जलाशय में होगा नहीं तो कौन इसे मतलब एक प्रकार से कहा जा सकता है कि कौन इसे रोकेगा जो बाढ़ आ रही उसे कौन रोक सकता है अगर हम वहाँ पे जैसे कि बाढ़ आ रही कहीं पे डैम बना दिया तो वो पानी क्या हो जाएगा एक प्रकार से भर जाएगा और आगे बाढ़ का असर नहीं हो पाएगा उस प्रकार से हम कह सकते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बांध करेक्ट आंसर होने वाला है तो ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पर करेक्ट क्या है बांध करेक्ट आंसर है नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं अच्छा जो है वो बुरे बुरे से संबंधित किया गया है तो छत को किसे अच्छे का मतलब ये है कि एक प्रकार से विलोम शब्द के बारे में आप ये समझ सकते हैं कि एक प्रकार से विलोम ही हो रहा है तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि जैसे छत है तो छत का बिल्कुल जो बॉटम से रिलेशन होगा एक प्रकार से कह सकते हैं तो किससे होगा फर्श से होगा तो आई होप कि ये करेक्ट हो गया होगा क्योंकि खंभे से हो नहीं सकता दीवार से होगा नहीं खिड़की से होगा नहीं क्योंकि टॉप और बॉटम की बात की जा रही है तो उसी के बारे में फर्श यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल टू में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं कि मछली का संबंध जल के साथ है मतलब यहाँ पर मछली और जल का संबंध किस प्रकार से दिखाया गया है एक प्रकार से देख सकते हैं कि जो मछली है वो जल में क्या करती है तैरती है तो चिड़िया का संबंध किससे होगा तो चिड़िया का संबंध क्या जल से होगा बिल्कुल नहीं भोजन से होगा बिल्कुल नहीं वायु से होगा बिल्कुल नहीं आकाश तो आकाश यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर होने वाला है कि चिड़िया का संबंध किससे है तो आकाश से है दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल टू में क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का आएगा बस थोड़ा सा अगर लॉजिक पता है आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा जब क्वेश्चन डायरेक्टली रूप से सोल्व नहीं हो रहा हो तो इनडायरेक्ट वे में जा सकते हैं कि मछली का संबंध जब जल से बता दिया तो किसी भी तरीके से जल का संबंध जो है वो चिड़िया के साथ नहीं हो सकता भोजन का संबंध क्योंकि खाने से संबंधित बात नहीं की गई ऐसा नहीं है कि मछलियां जल को खाती है बिल्कुल ऐसा नहीं है वो भोजन ही लेती है जो भी अपना लेना होता है वो नेक्स्ट दिखाया गया है कि जहाज का संबंध कप्तान के साथ है मतलब यहाँ जहाज और कप्तान का एक रिलेशन देखना होगा वो रिलेशन क्या है कि जहाज को कौन चलाता है कप्तान चलाता है एक प्रकार से उसी के नेतृत्व में पूरी सारी चीज़ें चलती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है अब बताया गया है कि अखबार का संबंध किस प्रकार से है 
या अखबार का संबंध किसके साथ है पाठक के साथ है पढ़ने वाले के साथ है मुद्रक के साथ है प्रकाशक के साथ है या संपादक के साथ है मतलब कप्तान और जहाज का संबंध बिल्कुल एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसी को चलाने वाला है जो जहाज को चलाने वाला एक प्रकार से कप्तान है जो बिल्कुल फ्रंट में सामने खड़ा होता है उसी प्रकार अखबार का संबंध होगा वो किसके साथ होगा संपादक के साथ होगा अच्छे तरीके से ये चीज भी समझ में आ गई होगी नेक्स्ट को डिस्कस किया जाए तो रक्त का संबंध जो दिखाया गया वो शीरा के साथ शीरा के साथ मतलब कैसे कि आपको सबसे पहले जो ये जो चीज दी होती है एक लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने के लिए दी होती है कि किस प्रकार से आपको रिलेशन बिठाना है ठीक है अगर यहां पे जैसे कि अभी इसका जो आंसर होगा वो हो सकता है कि कुछ और हो जैसे कि एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं कि यहां पे इन्होंने ये चीज दी है और इसके बारे में पूछा है अगर क्वेश्चन इसी प्रकार का रखे और ये चेंज कर दे तो हो सकता है कि आपका यहां का जो ये है ये चेंज हो जाएगा कि कप्तान का जैसे डांस के साथ बता रखा है यहां से अगर थोड़ा सा टर्म चेंज कर दिया तो यहां पे भी वो आंसर चेंज हो जाएगा इसमें देखते हैं आप कैसे हैं रक्त का संबंध सीरा के साथ शीरा होती है जो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा मतलब रक्त का जो प्रवाह होता है वो किसमें होता है शीरा में होता है तो तेल का प्रवाह निम्न में से किसमें होगा कार में होगा इंजन में होगा पाइपलाइन में होगा या पेट्रोल में होगा नॉर्मल सी चीजें प्रवाहित होने वाली चीज की बात की गई है कि किसमें प्रवाह हो रहा है तो यहां किसमें होगा पाइपलाइन में होगा दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल टू थाउजेंड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था बस यहां से लॉजिक को समझना है कि यह किस संदर्भ में और इसका इन दोनों को जब एक साथ में लिया गया है तो ये दोनों किस संबंध को दर्शा रहे हैं कि रक्त और शिरा का संबंध एक दूसरे से किस प्रकार से उस चीज को देखना है उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और नहीं पसंद आए तो फिर से रिपीट करके इसको देख सकते हैं यह क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं खाड़ी का संबंध भूमि से है भूमि से किस प्रकार से है मैंने आपको इंडिया के मैप के बारे में बताया बताया था कि किस बात जैसे बांग्लादेश वाला क्षेत्र हो गया इस प्रकार से म्यांमार और वाला क्षेत्र हो गया यहां का जो क्षेत्र इसे बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है बंगाल की खाड़ी क्यों कहते हैं कि तीनों और जो क्षेत्र है तीनों और का जो इसका क्षेत्र है खाड़ी के तीनों और का क्षेत्र वो मतलब कि भूमि वाला है ठीक है और एक तरफ का क्षेत्र खुला हुआ है तो इसलिए हमने भूमि और खाड़ी का संबंध एक प्रकार से ये बन गया समुद्र का संबंध किस प्रकार से है तो नीचे दिया हुआ है टापू से नहीं कहेंगे तो तीन ओर से घिरे हुए के तात्पर्य में ये चीज आ रही थी कि खाड़ी और भूमि का संबंध तीनों ओर से घिरे हुए में आता है इसी प्रकार से भारत का जो प्रायद्वीपी भाग है उसके अंतर्गत हम देखते हैं तो इस तीन तरफ क्या है समुद्र है एक तरफ वाला क्या है प्रायद्वीप भाग है तो यहाँ पे क्या है प्रायद्वीप है मतलब तीनों ओर से घिरे हुए की बात की जा रही है वो संधि को हम नहीं कर सकते जल गिरवा को निकलते टापू को निकलते करेक्ट आंसर क्या होगा प्रायदीप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 का क्वेश्चन है और उम्मीद 2004 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद और अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देख सकते हैं फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद